வெல்கம் டு அபினியாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மேங்கோ ஹல்வா ஸோ இந்த ரெசிபிக்கு நான் மூன்று பெரிய சைஸ் நல்ல மாம்பழங்கள் பழுத்த மாம்பழங்கள் எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு அரைச்சி பியூரி மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இதில் ஒரு கப் அளவு தண்ணீர் சேர்த்து நல்லா கலக்கிக்கோங்க இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு இப்போ இதை வந்து நம்ம வடிகட்டிக்க போகிறோம் ஸோ தட் நாறு கட்டிகள் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் இதில் வந்து நான் சுகர் எதுவுமே சேர்க்கலை ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வடிகட்டிட்டு அதை வந்து மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த ஹல்வாவுக்கு வந்து அளவு எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மூன்று பங்கு எதுனா அந்த மேங்கோ ஜூஸ் ஒரு பங்கு அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளோர் சோள மாவு இன்னொரு ஒரு பங்கு அளவுக்கு சுகர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சுகர் சேர்க்கறது கிடையாது சோள மாவையும் இந்த மேங்கோ ஜூஸ் தான் ஸோ எனக்கு வந்து நாலு கிளாஸ் நாலு கப் அளவுக்கு மேங்கோ பியூரி கிடச்சிருக்கு அதை இதில் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ நாலு கப்புக்கு ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ கப்ஸ் அளவுக்கு சோள மாவு சேர்க்க போகிறேன் ஸோ டேபிள் ஸ்பூனில் சொல்லணும்னா இருபது புள்ளி எட்டு அளவுக்கு சோள மாவு ஸோ ஒரு கப் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு பதினாறு டேபிள் ஸ்பூன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த மாவையும் இதில் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு இதை வந்து நல்லா வந்து ஒரு கேக்லாம் நம்ம எப்படி மிக்ஸ் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி ஒரு வயர் விஸ்கோ இல்லை ஃபோர்க்கோ வச்சு நீங்கள் கலந்துக்கோங்க இல்லை ஸ்பேச்சுலோ வச்சு ஆனால் ஏர் பபிள்ஸோ கட்டிகள் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஆனால் கேக் யூஸ்வலி நம்ம பீட் பண்ணுவோம் இது பீட் பண்ண நீங்கள் தேவையில்லை பட் வந்து நல்லா ஈவனாக வந்து அந்த பேட்டர் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து இதை நல்லா கரைச்சிக்கோங்க தண்ணி எதுவுமே இப்போ வந்து சேர்க்க வேணாம் இது நீங்கள் நல்லா ஈவனாக கலந்துட்டாலே போதும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஏர் பபிள்ஸ் கட்டி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஜென்டிலாக இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து அல்வா வந்து மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ நல்ல வந்து ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இந்த அல்வா பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பாம்பே அல்வா அந்த மெத்தடில் தான் பண்ணுறேன் சவுத் இந்தியன் அல்வா ஸ்டைலில் கிடையாது அதில் வாட்டர் ஆட் பண்ணுவாங்க அதில் நம்ம வந்து மேங்கோ பியூரி சேர்த்து செய்யலாம் இதில் வந்து நீங்கள் என்ன ஃப்ரூட்ஸ்னாலும் அதோடய ஜூஸ் எடுத்து நீங்கள் செய்யலாம் இப் பார்த்திங்கன்னா இப்படி கிடச்சிருக்கு அதுக்கப்புறமா ஒரு அடி கனமான பாத்திரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி த்ரீ இஸ் டு ஒன் இஸ் டு ஒன் ஒரு கப் அளவுக்கு சுகருக்கு அரை கப் அளவுக்கு தண்ணீர் சேர்த்து அந்த சுகரை நல்லா மெல்ட் பண்ண வைங்க சிரப் மாதிரி பண்ண வேண்டாம் அது நல்லா வந்து பபிள்ஸ் வரணும் அந்த சுகர் ஃபுல்லாக மெல்ட் ஆகி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு மீடியம் அளவுக்கு தான் நான் ஃப்ளேம் வச்சுருக்கேன் அடுத்து பியூரி ஆட் பண்ணுறப்போ நான் வந்து குறைச்சிருவேன் ஃப்ளேமை ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி பபிள்ஸ் வந்து கொதி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம அந்த மேங்கோ பியூரி அண்டு கார்ன்ஃப்ளோர் வந்து கலந்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஃப்ளேம் வந்து லோவில் வச்சுக்கோங்க கடைசியில் வந்து நம்ம கூட்டினா போதும் ஸோ இப்போ வந்து ஃப்ளோ லோவில் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துட்டே இருங்க இந்த அளவுக்கு நேச்சுரலாகவே கலர் இருக்குது மேங்கோட கலர் இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா லாஸ்ட் நீங்கள் வந்து கலர் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி கலந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்துலேயே உங்களுக்கு அந்த சுகர்லாம் கொஞ்சம் கேரமலைஸ் ஆகி இந்த மாதிரி கட்டிகள் கட்டிகள்லாம் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் அடி தத்து கிண்டுங்க அப்போ அடி எதுவும் பிடிக்காமல் இருக்கணும் ஸோ இப்படி கிண்டிகிட்டே இருங்க ஓரளவுக்கு அது வந்து எல்லாமே சேர்ந்து தண்ணியெல்லாம் இஞ்சி இந்த மாதிரி கட்டியாக வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து நம்ம நெய் சேர்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து மொத்தமாக ஒட்டு மொத்தமாக நெய் சேர்க்கக்கூடாது இந்த ரெசிபிக்கு நான் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் இருநூற்றம்பது கிராம் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ நெய் நிறைய சேர்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அட்ட அட்ட டைம் வந்து எதுவுமே சேர்க்காமல் ஒரு டூ டூ டேபிள் ஸ்பூன்ஸாக வந்து நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு டென் டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்து இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துக்க போகிறேன் நெய் வந்து அது இஞ்சி இஞ்சி எடுக்க எடுக்க கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிற மாதிரி தெரியும் உங்களுக்கு அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நெய் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜ்லேருந்து நான் ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய்யாக சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா வந்து கலக்குங்க நம்ம அல்வா வந்து கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் கிண்டுற மாதிரி வரும் ஆனால் கை எடுக்காமல் நீங்கள் கிண்டணும் மினிமம் ஒரு தேர்ட்டிலேருந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம கிண்டுற மாதிரி இருக்கணும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு மாதம் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் இப்படி மாதிரி தனியாக வராமல் ஸோ அந்த மாதிரி நல்ல ஒரு அல்வா பதத்துக்கு கிண்ணணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு நல்லா கட்டியாக வந்து அது செட் ஆகும் ஸோ இப்படி வந்து கிண்டிக்கோங்க இப்படி நல்லா வந்து சைடில் எல்லாமே வச்சுட்டு நல்லா கிண்டிகிட்டே இருங்க ஸோ ஃபைனலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அல்வா வந்து கொஞ்ச
இன்கேஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் என்ன மாதிரி கொஞ்சோண்டு சேர்த்துட்டு மறுபடியும் இதை கலக்க போகிறேன் மறுபடியும் நான் நீ சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ தட் எனக்கு இந்த மாதிரி தனியாக வந்து வராமல் எல்லாமே வந்து ஒன்றா சேர்ந்து ஒரு ஒரு கட்டியாக வந்து வரணும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நான் வந்து நல்லா சுருண்டு நல்ல திறன் வர அளவுக்கு இதை நான் கிண்டிகிட்டே இருக்க போகிறேன் நெய் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு வேணும்னா வந்து நீங்கள் கேஷ்யூஸோ இல்லை ட்ரை நட்ஸு லைக் பிஸ்டாச்சியோ ஆமண்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் அல்வாலேயே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ தட் அல்வாவோடு அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ்வலி பண்ணுவாங்க நான் அப்படி செய்யாமல் நான் ஃபைனலாக தான் வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ண போகிறேன் கார்னிஷ் தான் பண்ண போகிறேன் மிக்ஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஸோ உங்களுக்கு இன்கேஸ் வேணும்னா நீங்கள் அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் நல்லா சுவையாக இருக்கும் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியான ஒரு ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அல்வாவோட இந்த அல்வா பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ மறுபடியும் நான் நெய் சேர்த்துக்கிறேன் இன்னும் எனக்கு அந்த அல்வா பதம் வரல ரொம்ப நேரம் கிண்டுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இன்னும் நல்லா நல்லா கிண்டிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓரளவுக்கு இது வந்து நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு ஆல்ரெடி இருந்ததுக்கும் இப்போயும் உங்களுக்கு நல்லாவே அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியுது நல்லா கிளேசிங்காக ஓரளவுக்கு ஒரு மிக்சராக அது வந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி வர ஆரம்பிக்கணும் நல்ல ஒரு ஜெல்லி மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் அல்வா பதம் எப்படின்னா அந்த மாதிரி வரணும் ஸோ ஃபைனலி இதுதான் நம்மளோட ஸ்டேஜ் இந்த மாதிரி நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ அது எப்படி அந்த அல்வாவோட எல்லாமே வந்து சேர்ந்து ஒன்றா சுற்றுதோ அந்த கரண்ட் அந்த அளவுக்கு வர வரைக்கும் நீங்கள் அல்வா கேட்டுமோ அதுதான் உங்களுடைய கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி ஃபார் அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு அப்போ தான் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம ஒரு க்ரீஸ் பண்ண ஒரு பேனில் நான் வந்து போட்டுக்க போகிறேன் கொஞ்சம் நெய் எடுத்து அதை வந்து இந்த பேனில் ஃபுல்லாக வந்து தடவிக்கோங்க எப்படி ஒரு கேக்குக்கெலாம் நீங்கள் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு இந்த அல்வாவை அதில் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா லெவலாக பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து நான் கேஷ்யூஸ் உடச்சி கேஷ்யூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையான என்ன ட்ரை நட்ஸ்னாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒன் ஹவர் செட் பண்ண வச்சுருங்க ஒன் ஹவர் கழித்து இந்த மாதிரி ஒரு நைஃப் வச்சு ஓரத்தில் வந்து நல்லா இது பண்ணி விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு பிளேட்டை வச்சு அப்சைட் டவுன் திருப்பினீங்கன்னா நம்ம அல்வா சூப்பராக வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி திருப்பிக்கோங்க பாருங்கள் எப்படி வந்து ஒரு கேக் மாதிரி நல்லா வந்துருக்குன்னு ஸோ இப்போ இதை வந்து நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்பில் கட் பண்ணி நீங்கள் சர்வ் பண்ணலாம் அப்படியே சாப்பிடணும் சாப்பிட்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நீங்கள் அடுத்த நாள்லாம் சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் அந்த மேங்கோ ரொம்ப பிடிச்சவங்களுக்கு வந்து இந்த இந்த அல்வா ரொம்பவே பிடி